Hello, good morning. Hello. Long time ago. Buenos buenos días. Camila, good morning. Moises, hello. Hello, good morning, Arlet. ¿Cómo estás, Arlet? Hola. Hello. Buenas días. Hello. Morning. Yo pensaba que no me funcionaba el audio y ya que dice nadie me saluda. Me puse a probar un video. De verdad, yo decía nadie me dice nada. Yo decía, no, aquí en, en voz baja no vas a abrir un video de YouTube a ver si funcionaba. Okay. A que vean el sentir de un docente del otro lado de la pantalla, dice nadie me habla, pero bueno, ahí vamos, ahí vamos chicas, ahí vamos. Coming soon to finish the school year, ok, that's great, congratulations, we are ending second year of pandemic issue, situation, but that happened. Hope this coming year, school year is going to be the attendance at the school. Hopefully. All right, I'm working with Choice, Lascano, Lopez, Marriott, Carrera. Bastante, bastante. Estamos llenos, casa llena. Por poquito y, y superan al, al Congreso, a la Asamblea. Por poquito. Ok. Bueno, ¿quién no me ha saludado por aquí? López, Elkin, morning. Good morning, teacher. Ahora sí, Camila, recién me saludó. No le funcionaba bien el lado y parecía. Oh, estábamos peleados. Elkin López, ¿cómo estás? Elkin, ¿estás o no estás? O oh, automáticamente se conecta. Buen día, profe. Hola, Elkin, ahora sí. Marriott, Kelly, good morning. Good morning. Good morning. Alejandro Amaguaya. Good morning, teacher. Good morning. In Carrera is fighting with the, <laughs> with the connection. It's struggling. Okay. Coming soon. Well, estamos artísimos, ¿no? Sí, somos siete. No hay problema. Vamos a hacerlo no tan extenso. Eh, ya que somos poco, podemos hacer algo, algo más. Listo. Uh, dice, uy, ¿por qué me conecté? Dijo Camila. Ya por ahí la adiviné. ¿Por qué me conecté? Porque la voy a hacer leer. Pase, sale Camila de la sesión. Cristel is gone. Cristel, bravo. Ahí está Camila. A los años, Camila. ¿Cómo te va? Feliz año, feliz cumpleaños, Happy New Year, Merry Christmas. No, profe, todavía el cumpleaños. Todavía está tiempo para decirme el cumpleaños a tiempo. Buen, buen, buen. ¿Cuándo, cuándo? ¿Cuándo? 6 de agosto, todavía falta. 6 de agosto, mira, el 6, 6, tú eres Leo, entonces, tú eres signo Leo. Yo soy, sí. yo soy 20 días después de ti, entonces, para que no te olvides, ¿ya? Yo soy Virgo, entonces, soy el 26 de agosto, ¿ya? Ok, para, para que siempre te recuerdes, ¿ok? Y yo me voy a acordar del tuyo, ¿de hecho? Listo, ya, tenemos. Pero... Ok, listo, eh, So, let's continue. Ok, para hoy tenemos, we have a, a fastest, fastest and easy activity, ok? It's pretty nice, we are talking about, we are going to start talking in the project number seven about the environment, the nature, but for today the evolution, evolution adaptation in natural selection, ok? Here we have the link, hope you already watched the video. Just in case, no, I will to illustrate to you. Okay, 
Well, we are talking a little bit about Galapagos Island. Uh, how Charles Darwin developed some theory of natural selection, right? Here is the transcript. And at the end, we have some questions, easy questions, easy questions about this information, okay? Some of you are going to help me. Eh, prácticamente todos me van a ayudar aquí. Vamos a leer un párrafito, eso sí, como les salga. Ese, gracias. Incluyendo Camila también, que nunca me le... No, así ella leí, así ha participado. Y ahora es Juan. Entonces, we have some questions. What did Rosemary and Peter observe at Galapagos Island? Primero les leo las preguntas para que más o menos cuando vayan leyéndolo y, y, y en el listening, ya más o menos lo van, lo van logrando, lo van respondiendo. Tenemos, what did Rosemary and Peter observe at Galapagos Island? ¿Qué vieron, qué observaron, no? En las islas Galapagos, Rosemary and Peter. Second question. What is the finch able to do with a slightly larger bill? Okay. Eh, en este caso, finch es un tipo de ave, ¿ok? Que, ¿De qué es capaz, no? Con su delgado, eh, sus, con su pico, ¿ok? Con un, un pico muy, eh, muy propio de él. Number three, what do you understand about genetic material? Use your own words, usa tus propias palabras, ¿ok? Material genético, ¿qué comprendes por material genético? Esta, esta respuesta ya la pueden ir imaginando, la van traduciendo, eh, las palabras solamente que necesitan y el resto si lo armas tú. Ya sea en segundo bachillerato, eh, le consulté a sus docentes de tanto biología, ciencias naturales en general, sobre esta pregunta y me dijo que ya están en condiciones de poder responder genetic material, ¿ok? El material genético, what is the meaning? For you, okay? And what does the phrase survival in the fittest, okay, or in the fittest, sum up, okay? Esta frase de aquí, survival in the fittest, eh, significa, en resumen, que es, esto está en el texto. And based on your own life experience, right, any other evolution animal that you know, okay, en tu experiencia, ¿qué otro tipo de animal evoluciona, hace un ciclo de vida? Ok, no te lo digo porque después ya te voy a sacar la más conocida, pero de ahí hay muchos, ok. Sí, so, ready, let us start. Ok, let me, ok, let's see. Ok, we have the link, I'm going to, ok, vamos a hacer algo. All right. Leon is coming. Okay. Ready for the video? Here we go. Okay, si sí, van al enlace que yo les dejo y van aquí, se registran con su cuenta y van a dar aquí directamente. Es la misma información. Okay, solo que aquí no encontrarán las preguntas. Las preguntas son propias. Okay. Go. Some variations may be more helpful to an organism than others. For example, some bison may possess the variation of thicker fur. This variation is an adaptation if it helps the bison survive an especially cold winter. An adaptation is a variation that makes an organism better suited to its environment. In a famous study conducted by Rosemary and Peter Grant, on this small island in the Galapagos, they observe variations in beaks within the same species of finch. Finches with a slightly larger bill were able to forage for seeds better when food became scarce during a drought. This adaptation enabled them to outcompete other finches and survive the drought. This adaptation was passed on from parent to offspring because it was encoded in the bird's genetic material. Those finches which didn't have this adaptation perished. The key to Darwin's theory of evolution is the principle of selection, or as Darwin calls it, natural selection. 
Darwin proposed that individual organisms with an adaptation which gives them an advantage are more likely to survive and reproduce. This adaptation is then passed on to the next generation. As this process is repeated from generation to generation, the adaptation becomes more common throughout the population. Perhaps you've heard the phrase, survival of the fittest. Uh -huh. This phrase sums up the idea that those individuals with helpful adaptations will survive and reproduce. Awesome. One more time. ¿La escuchamos una vez más? Perfect. Está clarito. Justamente las respuestas están ahí. Tomen nota. Pueden tener el video a disposición. Es un video corto. Here we go. Day. Some variations may be more helpful to an organism than others. For example, some bison may possess the variation of thicker fur. Bison, this variation is an adaptation if it helps the bison survive an especially cold winter. An adaptation is a variation that makes an organism better suited to its environment. In a famous study conducted by Rosemary and Peter Grant on this small island in the Galapagos, they observe variations in beaks within the same species of finch. Finches with a slightly larger bill were able to forage for seeds better when food became scarce during a drought. This adaptation enabled them to outcompete other finches and survive the drought. This adaptation was passed on from parent to offspring because it was encoded in the bird's genetic material. Those finches which didn't have this adaptation perished. The key to Darwin's theory of evolution is the principle of selection, or as Darwin calls it, natural selection. Darwin proposed that individual organisms with an adaptation which gives them an advantage are more likely to survive and reproduce. This adaptation is then passed on to the next generation. As this process is repeated from generation to generation, the adaptation becomes more common throughout the population. Perhaps you've heard the phrase, survival of the fittest. This phrase sums up the idea that those individuals with helpful adaptations will survive and reproduce. Okay, good job. Pretty easy video. Okay, so clear. Let's go back to the activity. Vamos a leerlo antes de ir a contestar. Ya ahí en la lectura nuevamente nos vamos a dar cuenta de, de, la, de las preguntas. Vuelvo y repito. What did Rosemary and Peter, oh, oh, Peter observe at Galapagos Island? Okay. What is the finch able to do with it? It is slightly larger bill. Okay, larger bill. What do you understand about genetic material? Use your own words. Esta, esta es la número tres, number three. It's about your knowledge, your previous knowledge, your knowledge up to now, and based on the on the, the video, the information, and about your information that you have been guarded during the school year. Okay, no necesita salir totalmente el video, genetic material es una información puede ser bastante extensa, son obviamente investigaciones desde hace muchos muchos años, pero con tus propias palabras, genetic material. What does the phrase survival is the fittest sum up? Okay, eso justamente sale al final, ¿no? And based on your own life experience, right? The all, uh, other evolution, evolution animal that you know, otro animal que también tenga un ciclo de vida, evolución, etc., ¿no? Pero antes de, antes de iniciar el reading con ustedes, hago una preguntita abierta. ¿Cuál es la palabra que más realmente se recalca en el... <laughs> hubiéramos jugado el ahorcado? Ya, eh, en, en este video y en esta información. Empieza con A, ya, empieza con A, vamos a ver. Eh, adaptación. adaptación. Adaptación, adaptation, thank you, so fast. Alguien más lo dijo, o, no sé, eh, eh, aparte de, de, de... Yo. Yo, ¿quién es yo? <ríe> no te vi, yo. Es Alejandro Magüeña. 
a Alejandra, ¿cómo te va? Ya, es que tengo, tengo reducido el, en la galería. Ok, gracias Alejandra también. Eh, very good, adaptation. Si se dan cuenta, todo está enfocado en adaptación y te estoy casi respondiendo a una, a una, pre, a una, a una de las preguntas. Adaptación, y eso hasta para nosotros como ser humano, cuando nos vamos y hemos estado hasta, no nos vayamos fuera del país, vámonos a la sierra donde hace mucho frío. Tenemos que adaptarnos y la manera de adaptarnos es abrigándonos, poniéndonos el es, y aún así como somos de la costa y si, si somos bien costeños, es difícil adaptarnos, adaptation. Y para adaptarnos tenemos que sobrevivir y si tenemos, podemos sobrevivir, podemos reproducirnos, alimentarnos, etc. Todo eso es una, una cosa, yo, yo en lo personal, el año pasado en Boston, yo detestaba, lo detestaba porque es un frío horrible. Es horrible, ya, es horrible. Y justamente no sé si han visto las noticias, hay una, o, o, ahorita una cosa feísima ya, en, en, en frío. Tranquilamente California, sol, calor, playa, y vivo como en mi costa, ¿sí me explico? O sea, es cálido, pero yo no, es como cuando bajan de la sierra, no sé, muchos de ustedes tienen que tener familiares de la sierra, van que se ahogan aquí, van a agua y agua y agua adaptación, ellos se adaptaron a su clima, así como nosotros estamos adaptados a la costa, me encanta el frío, pero una cosa es ir, por ejemplo a Minnesota, o a Canadá y coger ese frío, eso no es frío, eso es salvajada ya, entonces mil disculpas que lo diga así, pero es cuestión de adaptarse, ya hay gente que ha migrado ha viajado, eh, ha ido está estudiando, tiene que adaptarse ok, tiene que adaptarse y y vivirlo, ¿ok? Y ya se acostumbran, se adaptaron, sobrevivieron, se reproducieron, etc. En so on. ¿ok? Let's start with the reading. Eh, no sé, se esperan por levantar la mano, o levanten la manito, o solamente activen la micrófono. Tenemos, miren, que estamos trabajando, sería genial, sería genial. Tengo 14 participantes, 14, 14 estudiantes, perdón. Eh, 14 estudiantes, so. Me encantaría cuántos párrafos tenemos. Son cortos los párrafos. Eh, one, two, three, four, five. Solo cinco. Solo cinco. Ok. Cinco. Five volunteers, please. Raise your hands or just unmute yourself. Uh, activa tu micrófono y dice, Thank you, Lascano. Thank you. Ya, ya, ya estaba preparada para el párrafo uno. Yo lo sé. Sí, sí, sí. Ya te vi que estaba viendo cómo se pronuncia. Ya estaba repitiendo. Ah, viste. No, no estoy chequeando. Ok. Go ahead. Thank you, speaker. Some variations. Go ahead, Camila. Speakers, some variation may be more helpful to an organism than others. For example, some Wilson may possess the variation of thicker fur. This variation is an adaptation. If it helps the bison survivor in especially cold winter. Excellent, good job. Yeah, awesome. Wow, de verdad, gracias. Thank you. Congratulations. Some variation. De, en este caso, el bisonte, ¿no? Eh, con su piel, sus diferentes tipos de piel, gruesa y todo eso, se adapta. Dice que se adapta, ¿no? Eh, especialmente para sobrevivir en épocas frías. Ya, y a pesar que cuando hace igual, eh, termina el, el cold el Paul Winter Season, igual puede sobrevivir. Entonces, eh, lo que sí, un oso polar con tremenda, con tremenda piel que tiene y que se venga por acá al desierto, como, que, como los lobos siberianos, ¿no? Entonces, pero, ¿de qué manera habría que ver que se van adaptando? Y a veces esas adaptaciones duran cientos de años. ¿Ok? Thank you. Thank you, Camila. Good job. Second paragraph. An adaptation is a variation fue súper interesante como lo demás y me ayuda vamos o, o hago de educación nadie no creo bueno ya que nadie va a ir <ríe> yo sabía que iba a ir. <ríe> okay, yo quería ir a la primera <ríe> yo no ya Camila ya la tenía esta traducida ya, yo ya sé ya sí me di cuenta <ríe> ok go ahead okay. An adaptation is a variation that makes an organism better suited to its environment. In a famous study conducted by Rosemary and Peter Grant on this small island the, in the Galapagos, they observed variation in beaks within the same species of finch. Finches with a slightly larger bill were be able to forage for sedes better when 
foot became scary during a drought. Mira que acá estaba haciendo la traducción, ¿no? Sí, de acuerdo, estoy que bueno, <ríe> sí, el pajarito, el pico, todo estoy haciendo ahorita. Sí. <ríe> Lenguaje de señas estoy haciendo yo aquí. Ok, muy bien. Eh, yo estoy seguro que vas a poder responder la pregunta número uno. Pero vaya, ¿no? Ya justamente ahí está la respuesta. Uno, ¿no? Y es bastante interesante. Y uno, y si no me equivoco, es la cuatro también. Very good. Thank you, Arnett. Thank you. Number three. Who's the next? Who's next? Number three. This adaptation. Voy a intentarlo, pero sabes cómo. Excellent. Good job. That's the way. This adaptation enables them to compete other fish and serve it to the draw. 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 Adaptation mm -hmm. was passed on parent to offspring because it was encoded in the bird's genetic material. To features which didn't have this adaptation perish. Thank you. Fresh. Thank you so much. Justamente en este parágrafo, thank you, I appreciate it. Sir. Eh, en este párrafo tenemos eh, información sobre los finches, ¿no? El pajarito que viste. Eh, and survive. Survive the draw. What means the draw? El que quiere responder. Draw. Es importante comprender esta, esta partecita de aquí y te darás cuenta por qué lo pregunto. ¿Sobrevive al qué? O a, o a qué. Podemos usar el diccionario. Ahí es donde van a ¿Cómo, cómo? A la sequía. A la sequía, exacto. Ok. Esa adaptación, ¿no? A ellos, eh, como les puede o no permitir, ya por su, el pico que tienen y todo eso, buscan, eh, buscan comida donde otros no pueden, ¿no? Because it was encoded in this very genetic material, ¿ok? Eh, su codificación de genética, ¿ok? Eh, yeah, pero al final dice, those finches which didn't have this adaptation perish. Esa es la, la parte triste, ¿no? Eh, no todos pueden, por eso digo no todos. Por eso dicen eh, los finches, which didn't have this adaptation, perish. Hasta ahí llegará, perecerá. ¿Ok? Los que no se adaptaron durante, durante este periodo. Como ya les digo, mi, el mismo ser humano, si no se adaptó, es la típica. No sé si les ha pasado. Yo tenía un primo, como tres veces se fue a España. Mi tía le pagó para que vaya y todo, y, y no se adaptó. Pagó el pasaje y todo eso, pero no se adaptó, dijo no. Y aquí le va muy bien. Entonces queda eso fuera de que, eh, que si me voy a España, voy a triunfar, que voy, me voy a adaptar rápido. No se adaptó. Cada año viajaba, se quedaba tres meses y, y, y volvía. No se adaptó. Ya, esto también. Él pereció, pero vino rapidito para acá para sobrevivir. ¿Sí? Y sobrevive. Sí, sobrevive. Eh, Creo que le entrega guantán a medio Guayaquil, por no decir a todo Guayaquil. Aprendió a hacer guantán y se compró la máquina y le entrega, creo que a toditos los chifas es por aquí. Hasta yo tengo guantán gratis. Me encanta. <ríe> por si acaso. Entonces, bien. Hasta el famoso gong le entrega. Al famoso gong, que si no se han comido ahí comida china. Ya. Bueno. Tenemos el otro. The key to Darwin. Aquí vamos a descubrir la Darwin. Este Charles Darwin, tantos descubrimientos, ¿no? Todo nos lo tiene escondido. Aquí lo delatamos a Charles Darwin. Vamos a ver. Who's next? Who's? ¿Quién fue? Yo, yo. Ok, go ahead. Thank you. The key to Darwin's theory of evolution is the principle of selection, or as Darwin calls, is natural selection. Darwin proposed that individual organisms, organisms with an adaptation, which gave them advantage more likely to survive or reproduce this adaptation is then passed to the next generation thank you si sí, si sí, notaste que te diste tuviste ahí como que te confundiste en organisms no muy bien te falta esa función de la m perfecto bien alejandro alejandro eras no alejandro Maguena. thank you i appreciate it a lot thank you so much okay diana puma guay me está entrando a las 7 y 20 ah ya 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 no la voy a dejar entrar Dile a Rey que no la voy a dejar entrar. <risa> no, no déjale entrar. Ya, solo porque tú me dijiste. Ya. No le iba a dejar entrar. Ok. Very good, very good. Ok, en esta parte de aquí lo delatamos a Darwin, ¿no? Sí. 
eh, entre todos sus descubrimientos, su, los organismos que él, que él pudo observar y sus adaptaciones, ¿no? Eh, las ventajas que tienen, ¿ok? Para sobrevivir y reproducirse, ¿sí? Recordemos que también en las Islas Galápagos hay especies que no hay en otras partes del mundo, ¿ok? Y, y especies que se vienen desde el otro lado del mundo para acá. ¿Cuál es, cuál es esa especie que siempre viene acá al Ecuador? A la ¿Cuáles fueron? ¿Cuáles son? Búhos. ¿De cuáles? Los búhos, dice el profe. Los, bú, los búhos. ¿De au? Eh, no, hay otros. Un animal marino. Ah, de búhos. Las ballenas. Búhos. Ah, de whales. Yeah, I think. Okay. Yeah, the whales, whales. 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 Yeah. Ok. De búhos, búhos, ok. Yo dije, no aprendí esa palabra. Yeah. De whales, las ballenas. Thank you. Thank you. Gracias por, por igual entenderlo. Súper, súper. Entonces, sí, sí, estamos bien. Sí ven Discovery Channel. Ok, eso es bueno. National Geographic. Sí lo ven, sí lo ven. Ok, me encantaba ver eso. Ya hasta ahora todavía lo veo. Ok, the last one. The last one. Ah, this process is repeated. The last one. Vamos. Nadie. No cree. Vamos a ir a la carrera. Ya, ya cogí. Si no te elimino de la sesión. Vamos. No, mentira. Vamos, Ariana. Arianita. Ariana. Oh, estamos peleados con Ariana. Ok, any volunteer, please. The last paragraph. ¿Qué, hey, profe? ¿Leer? Yes. Oh. As this oh. process is repeat for um, generation to generation, mm -hmm. the adaptation becomes uh, more common throughout the population. Uh, perfect, uh, you have here the phrase survival of the fittest. This phrase sums up the idea that To individuals with helpful adaptions will survive and reproduce. Reproduce. Thank you, Adriana. Adriana, Adriana is ah, alert. Ah, oh, yeah, this is no problem. Thank you. Thank you, Adriana. I appreciate it. And this process is repeated from generation to generation. Okay, the generation to generation. The adaptation becomes more common throughout the, the population. Uh, perhaps you have heard the phrase survival of uh, the fittest. Eso salió en el video. Eh, creo que ya no viste el video, eh, Adriano, pero espero lo hayas visto porque está en la, hace en la guía. This phrase sums up the idea that those individuals with helpful adaptation will survive and reproduce. Okay? So, ahora sí. Tenemos, eh, esta, no, no voy a escribir las respuestas, pero ya las pueden ir más o menos diciendo. Eh, what did Rosemary and Peter observe at Galapagos Island? Eso lo leyó Arlet. Ya, tienes que ya. Un, ok, go ahead con cómo te salga con una respuesta. And um, they observe variation in bigs within the same species of finch. Thank you, thank you, good job. Ok, ellos observaron, ¿no? Las variaciones de estos finches, de estos pajaritos, ¿no? sus picos y qué más pueden hacer con eso, ¿ok? ¿Y qué podrían hacer con eso? Para decirles, ¿va a servir para alimentarse o no? Eso es un estudio, eso es un estudio, ¿no? Cuando dicen investigación, ahí viene la investigación. Lo buscar en internet, consultar, por si acaso. Entonces, eso sí es investigación, ¿ok? So, what is the finch able to do with the slightly larger field? ¿Ok? ¿De qué es capaz este finch, no? Con su pico, a ver, ¿de qué es capaz...? ¿Quién la tiene? Number two. ¿De qué era? Justamente lo, lo dije, también lo mencioné. Está por aquí. Por aquí está. Finches uh -huh. with... Ok, finches with a slightly larger bill were able to forage for seeds better when food became scarce during a drought. Thank you, exactly. Thank you so much. ¿Quién era? Ya, no, es nueva la estudiante, creo, ¿no? Yeah, I'm new. Sí, es nueva. I'm sorry, I had a problem. I had a familiar una broma, problem. Una broma, una broma, Diana, una broma. Sí, yo pensaba que era un estudiante nuevo, no había no, entrado a la ciudad. No, no say that, please. I'm kidding you, you was a joke, okay? Don't worry. Okay. Thank ah, you. So sorry, so sorry. Okay, 
Uh, <laughs> that's funny. Number three. Okay, Pierina Arguello is coming. Number three, what do you understand about genetic material? Use your own words, own words, genetic material. Okay, alguien que aquí tiene que ver que le guste mucho la ciencia, la biología, vamos a la anatomía, de anatomy, no de gray anatomy. No, no hay profe, no hay. A nadie, no creo, no creo. <ríe> ok, bien, no. ¿Por la materia o por el profe? Ah, good question. A mí no me gusta la materia. La materia, muy bien, ok. Me bueno, da pereza. Pero, te da pereza, pero puedes decir algo sobre material genético, ¿verdad? ¿Qué es esto? No, profe. No, no ok, sí. me, me encanta esa sinceridad de barca. No, punto. <risa> ok, anyone of you, please, anyone of you about genetic material, just in one sentence, expression, grammatical expression, no more, what is genetic material? Tiene que ver algo sobre el código genético. Es de DNA. De DNA, suficiente. Material genético de DNA. Exactly. Thank you, Alejandro. De DNA, de, eh, en español, de ácido desoxirribonucleico, algo así, me acuerdo. Ok. Ok, what do you understand about genetic material? Use your own word, own words, y es de DNA. Ok. Good job. Thank you. Lo puedes poner de otra manera, a como tú quieras, por eso. Para Alejandro, DNA. Thank you. Number four, what does the phrase survival in the fittest sum up? Justamente lo dije cuando terminamos de, de ver el video. Más o menos. Survival, what does the phrase sum up or means? En resumen, aquí tenemos, los, está sombreado. It's in bold. What should be the answer? Mm -hmm. You already, you already seen. Number four, survivor in the fittest. No sé, yo sé que no se van a olvidar nunca esta palabra. Cuando se vayan a otro país a vivir, ya se gradúen, se vayan a estudiar fuera, tienen que lograr esto, survivor in the fittest. ¿Qué sería primero? Adaptarse. Next, adaptation. First adaptation. Next. Gemini Cricket Adaptation to survive. <laughs> Adaptation, survive, and? I'm thinking. I'm thinking. <laughs> and reproduce, just in case, okay? Look at this. Okay, and reproduce. Okay. So, that's great. Thank you. Thank you for your well mood. <laughs> Okay, based on your own experience, uh, life experience, right? Any other evolution animal that you know, another animal that have a life cycle or, or different ev evolution? Tell me. Hay muchos. Vamos a ver. Yo les voy a poner por allá. Oh, no, les voy a dar una oportunidad. Casi lo hago. The Lindis Camp. Por ahí ya les dije, bueno, ya lo tipié. Ni uno. Si ven clases de ciencias, ¿no? Digo yo, ¿no? The girl. ¿De qué? The girl. The bird, ok. Mm, interesante. Interesante, the bird. Ok. ¿Cuál más? Lo voy a poner. Girls. Ah, de, de giraffe, la jirafa. Profe, ¿qué te la pregunta? Ok. Eh, otro, otro animal que ustedes conozcan, y sé que sí conocen que tenga una evolución eh, eh, para adaptarse. Recuerda que estamos hablando de adaptarse. El T-Rex, profe. ¿Cuál? El T-Rex. Ah, no, no. ¿Qué dijeron? Se convirtió en gallina. El T-Rex se convirtió en gallina, profe. En gallina, ya. Demuéstrame esa investigación. Oye, lo máximo ustedes. Pero, pero la oruga se convirtió en mariposa. Exacto, the butterfly. The, bu the butterfly. Ok, the butterfly. ¿Cuál más? The frog. Ok. Me encantó eso, el T-Rex. Me roba todo, profe. ¿Qué? ¿Cómo, cómo? Yo voy a decir eso. 
Oh, ya te él, la, él había puesto desde el comienzo y nadie dijo. ¿En, en serio? Uy, no vi. ¿Y está no, en el chat? No, usted, usted, que puso Frog ah, desde sí, el la... inicio y nadie dijo. Y nadie dijo, yo no estoy que lo digo. Pero no, así, le, no, no le robaron. <risa> no me hicieron plan. Sí, profe, me, ni, ni, ni me citaron, vieron, ni me citaron. El perro lobo tenemos aquí, los leones. Y, y hay alguien, el más conocido de todos, ¿quién es? El humano, nosotros más que nada evolucionamos, ¿ok? Recordemos, like a babies in the world, ¿ok? Wow, es como eso, ¿ya? Depende de donde estemos, nos alimentamos. Si nacemos en la sierra, ya sabemos, harto, jaguar, locro, aba, chocho. Y si vivimos en la costa, rojo, menestra y chuleta. Ya, adaptación. El éxito, profe, ese es el éxito. Ese es el éxito. Yo apenas llego a Quito, un, si no me como un jaguar, lo que tengo que comérmelo nada que en un restaurante bonito. Y voy al mercado, al mercado. Y si voy a Cuenca, al mercado 10 de agosto, a comerme un hornado. No que hay ahí, ahí en el centro, que te ponen ahí unos pedacitos con decoración, nada. Es el hornado, ahí donde está el chancho, ahí, ahí puesto y que te está viendo, te está observando. Sorry si hay algún vegetariano o algún vegano. Sorry, sorry, so sorry pero me gusta, me adapté a eso, ¿ok? Me adapté. Y de ahí salgo volando, no puedo estar en, en Cuenca más de unos cuatro días, ¿eh? ya me aburro, ya me aburro, adaptación, es muy tranquilo Cuenca. Ok, that's all, that's all for today, ya tienen las respuestas, this was the activity of this project number one, just two weeks missing and we already done and finished. Tengan ya listos, por favor, con, con tiempo sus proyectos, ya el proyecto 6 para que suban, ya en algunos lo han ido subiendo, Infiero que ya los demás están, van a entregarme el físico. Pero una si pregunta. No tienen tiempo. Claro, dígamelo. Eh, ¿De qué trata el proyecto 7? No, no, no entendí bien. Eh, ¿Te refieres al, al, al... al producto final? Soy sincero, ni yo lo sé. Me gusta ser honesto. Es <risa> Pero... como una maqueta de algo del clima. Explícame, explícame, porque ni yo lo sé. No sé, hay que hacer como una maqueta sobre un cambio climático que más nos guste, la lluvia, las tormentas, algo así. Profe, yo no puedo hacer maqueta, profe, no, no, no me gusta. No sí, te gusta. Un maqueta. diorama, algo así, señor. Un día, un día, Eso, ¿no? drama, diorama. Ah, ok, ok. Mi okay. disculpa, de verdad, en el proyecto 7 más me interesa en la materia porque justamente me encanta este tema, ya. Pero no, no me di cuenta, el proyecto ya es el producto final. Ya. ya. No me interesa que veamos las clases aquí. Ya, igual el proyecto 7 sí es importante. Sí, no se olviden, no se olviden de eso. ¿sí? Bueno, vayan teniendo, por favor, adjuntando. Gracias por esa información. Adjuntando ya sus proyectos, teniéndolos a la mano, chicos. Sí, para que no les cojan. Y yo no les esté diciendo, voy a cerrar el link, voy a estar así, que me lo subieron. Sí, vale, todo, profe. profe, acerca de eso, es que la semana pasada yo le escribí, ¿se acuerda? Para que... Yes. Porque Ajá. como había algunas materias que no estaban en la agenda, Ajá. las volví a hacer y volví a subir el proyecto. Sí, lo, tengo, lo tengo claro. Ah, ya. Tengo claro. Gracias. Sí, sí y, y vale decir, okay, este tema es para los chicos de segundo D. Ya los de segundo C pueden quedarse ahí. Eh, para que no haya exista la confusión. Somos diferentes tutores, Jessica y yo. Eh, como en esta semana lo que yo pasé la agenda, pasé la agenda, el proyecto, el horario, bla, 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 todo... Los espacios, incluso esta vez puse pendiente para que no exista la, la confusión y tengo que decirlo, las cosas son como son. Si está la palabra pendiente, como vieron el horario, significa que el docente hasta el domingo pasado de las 9 de la noche, el docente de aquella materia no subió su material, no subió su contenido, qué es lo que va a hacer, qué es lo que va a dar. ¿Ok? Quiero dejarlo claro. Y en el transcurso, ya cuando le toque la semana, él ya va poniendo ahí, por alguna razón, X razón, no lo subió a tiempo, pero ya domingo 9 de la noche, porque esta vez lo hice a las 9 y 45 de la noche el domingo, una hora súper ya tarde, me descargué ya eso, no puedo esperar hasta el siguiente día 6 de la mañana, ¿no? Entonces, ya yo... Profe, yo pensé que el pendiente era por si quería dar clase. Eh, no, no, por eso le explico, pendiente porque el profesor no ha subido su actividad, no ha subido su ah, tiempo todavía, ya, ya. sí, ya eso es responsabilidad de cada docente. Pero, eh, ya, más o menos entonces también el pendiente significa hora libre. Hora libre, no, es free hour. <risa> cualquier, cualquier excusa buena. Bueno, thank you. Son seconds, bye bye, see you next week. Una, me encantan las clases con ustedes. Thank you, I appreciate it for your time. Thank you and your participation. Bye bye. Bye, mister. Bye bye, take care. Bye, mister. Have a nice day. You too, you too.
YouTube, 